día de hoy básicamente es empezar con la parte de microbiología. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el propósito de esta charla? Bueno, uno de los objetivos es proporcionar conceptos básicos en la parte de microbiología de alimentos. Obviamente, para estos conceptos básicos necesitamos conocer cuáles son los microorganismos importantes en la industria generalmente de bebidas y obviamente su clasificación. También vamos a tratar de identificar cuáles son las principales alteraciones microbianas que vamos a tener en las plantas o en las áreas de operación para la producción de bebidas. Y bueno, el temario que estamos viendo actualmente es la introducción a la microbiología, microorganismos de interés para la industria de bebidas, las bebidas embotelladas como sustrato de microorganismos, causas de la contaminación de bebidas y obviamente la microbiología de agua. ¿Qué es la microbiología? ¿Qué entendemos por microbiología? Pues básicamente es una ciencia que trata de encontrar o de analizar a los microorganismos que están tanto por su estructura, por su forma, por su reproducción, por su metabolismo, para saber de qué manera van a intervenir en nuestros procesos de manera positiva o negativa, porque lo hacen en ambas, en ambas este, formas. Y obviamente el estudio de estos organismos o microscopios en, o micros, microscópicos unicelulares es la parte de la microbiología como tal. La clasificación de los microorganismos está actualmente dada en un reino muy amplio. Estamos hablando que tenemos un reino vegetal, un reino animal, pero los microorganismos en dónde los dejamos, bueno, estos se van básicamente a lo que es el reino de los protistas. En este reino nosotros vamos a encontrar básicamente lo que son las bacterias que van a ser de gran interés en el proceso que ustedes están trabajando y otro grupo de también muy alto interés son las levaduras, además de los hongos. Entonces, ¿por qué me interesa saber quiénes son estos microorganismos, cómo crecen, cuáles son sus estructuras? Bueno, porque van a intervenir en la parte de mi proceso. Entonces, cuando estamos hablando de organismos microscópicos unicelulares, podemos hablar de microorganismos que van en un tamaño de retención desde 100 micras hasta lo que pueden ser virus que van a tamaños de menos dinámica. ¿En qué este grado de retención me voy a quedar? En punto 45 y una micra. ¿Tenemos idea de cuando estamos hablando de 100 micras, qué tamaños este son? Bueno, hablando de 100 micras, el grosor de mi cabello que es delgado, anda más o menos en las 70 micras. Entonces estamos hablando que las algas o los protozoarios, que pueden ser en este caso las amibas o los parásitos que conocemos, pues andan en este rango de retención, que pueden ser visibles. Pero ya hablando de bacterias o del caso de hongos, estamos hablando de microorganismos que ya no son visibles a simple vista. Seguramente ya los vamos a ver como una contaminación, pero cuando se encuentran ya en masa. Entonces, para dar una idea más clara de esto, bueno, pues tenemos desde el tamaño de un virus, que son tamaños microscópicos, hablemos de menos de 0.5 micras, una bacteria, que vemos está prácticamente cuadriplicando el tamaño de un virus, y veamos el tamaño de una levadura, que solo es el principal interés para nosotros. Estamos viendo que el tamaño de la levadura anda aproximadamente entre las 3 y 12 micras. Ahora, ya sé quiénes son estos virus y qué es lo que están haciendo. Bueno, pues me interesa saber cómo es su reproducción, cómo se van a ellos a empezar a generar en mi producto. En el caso de las levaduras vamos a dar cuenta que la reproducción de ellas es a través de una gemación. De una levadura va a pasar no menos de 10 minutos y ya va a estar una formada de este cuerpo. De este mismo cuerpo sale otra y así. Este es el proceso de reproducción de las levaduras. Es muy diferente en el caso de las bacterias, sí. También puede ser por bipartición, ¿no? Por supuesto, también bipartición es un, un, una, un mecanismo de reproducción de las levaduras. Sin embargo, vamos a ver qué tipo de levaduras es las que son de mayor interés para nosotros. Lamentablemente, las que van en bipartición tienen que ser levaduras que son las que nosotros no queremos, las silvestres. Y entonces, las que van por bipartición, de repente, nos, nos rebasan en el crecimiento. Cuando estamos hablando de reproducción de hongos, bueno, pues los hongos tienen la característica, a lo mejor nosotros los conocemos ya, con la conformación total del filamento, de la espora, como tal ya en la reproducción completa. Pero realmente estas esporas son el foco más alto de contaminación que nosotros 
llegamos a tener, ¿por qué? Porque son transportadas por el aire. Es muy complicado el manejo de los hongos cuando están en esta fase. Hablando de las bacterias verdaderas, que realmente estamos hablando del grupo de cocos, bacilos o espirilos, nosotros podemos encontrar que eh, son como un punto importante de, de identificación. Otro grupo que también nosotros tenemos son los virus. El virus como tal realmente no es una estructura molecular eh, que tenga un, una capa celular, sino está conformado de un DNA y de una capa proteínica que es lo que conforma el virus. Y este como tal, su proceso de replicación es a través de una célula huésped que va a permitir tomar su DNA y de esta forma poder hacer que se reproduzca dentro de esta célula para estarse reproduciendo. Células como microorganismos, pues podemos clasificarlas en un grupo que se llaman eucariotes o procariotes. ¿Por qué me, me interesa identificar estos dos grupos? Porque de esta identificación me nace cómo voy a poder combatirlas o cómo voy a poder hacer que su reproducción sea mucho más eficiente. Entonces, una vez que identifico en qué grupo está el microorganismo de interés, digamos, un eucariote, sabemos que tiene un núcleo definido con una membrana nuclear. En el caso de los procariotes, este núcleo no aparece. Ahora, tenemos el caso, o un ejemplo de un eucariote puede ser los protozoarios o los hongos. En los procariotes, donde no tenemos este núcleo, las bacterias son las que tenemos de más fácil reproducción y por supuesto son las que vamos a ver más presentes en una contaminación. ¿Cómo conformamos una bacteria? Bueno, pues vemos que es la parte de su núcleo, está conformada de ribosomas, mesosomas, una pared celular, lo que son las fibrimas y obviamente el ADN que es el que nos permite la reproducción de este grupo. ¿Qué nos ayuda a saber todo esto? pues qué tan rápido van a estar presentes en un compuesto o no, de acuerdo a las características que tenemos nosotros en nuestro proceso. Los grupos de microorganismos que vamos a identificar pueden ser el grupo de los atrófitos o los parásitos. ¿Quiénes nos interesan realmente a nosotros? Pues esos parásitos que van a estar en nuestro producto como, como microorganismos no deseados. Y para trascender un poquito en esta situación de la microbiología y de quiénes son los creadores, bueno, pues uno de los padres de la microbiología está Luis Pasteur. Él estuvo desde eh, 1822 a 1825. Y bueno, una de sus grandes aportaciones fue la parte de la fermentación. Un proceso que seguramente todos conocemos de alguna u otra manera, porque nos vemos relacionados con el diario, ¿no? Además, eh, también el trabajo con la parte de las levaduras como crecimiento, como organismos microscópicos, los identificó perfectamente y negó la generación espontánea. A lo mejor algunos han escuchado de ese estudio que se hizo con los matraces y que los hizo con pollo de cisne, para realmente decir que los microorganismos no surgían de la nada, que estos microorganismos venían del de medio ambiente. Y finalmente un proceso de pasteurización que también es un proceso muy sano actualmente en muchos procesos donde queremos eliminar microorganismos indeseables. Además de descubrir el virus de la rabia, que es una de las aportaciones que él tenía. Ahora sí, el hábitat de los microorganismos. ¿Cuál es el hábitat que generalmente tienen estos microorganismos que pudieran ser deseables o indeseables? Pues estamos hablando de lo que es agua, aire, suelo... Y también lo podemos encontrar en las plantas y animales. Nosotros sabemos que estamos trabajando con sistemas vegetales, con plantas, con la piña. Y sabemos que todas estas fuentes que son del ambiente natural como tal, están involucrados en el proceso que nosotros vamos a estar operando. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos orígenes de una contaminación que yo pudiera llegar a tener en un producto? Bueno, pues las contaminaciones es a partir del agua, a partir del suelo, del aire, del polvo, o de microorganismos presentes en forma natural en los, micro, en los este, alimentos que nosotros estamos procesando. Además, de que otros vienen del aparato digestivo de animales o incluso del ser vivo. ¿Por qué esta parte de que el microorganismo se encuentra en el aparato digestivo de los animales? A no 
nosotros en particular nos puede interesar. Porque generalmente todos nuestros cultivos están expuestos en el, en el aire libre, ¿no? Porque hay quienes también tienen cerca centros en donde a lo mejor llevan a pastar a sus, a sus animales, están cerca fuentes de agua que son las que van a estar hidratando mi suelo y es ahí donde se pudiera estar generando una contaminación de mi planta como tal. Entonces son puntos que nosotros debemos de estar cuidando. ¿Quién está proporcionando el agua para, para, hacer, para irrigar? ¿De dónde viene la aspersión? ¿Cómo estoy cuidando yo esto? ¿Estoy utilizando insecticidas? ¿Estoy utilizando otro método para evitar que haya una contaminación incluso por plagas externas? Porque las plagas también suelen ser transmisores de este tipo de microorganismos. Ahora bien, para que estos microorganismos puedan desarrollar de manera óptima, pues también necesitan condiciones óptimas. ¿Cuáles son estas condiciones? Las condiciones van básicamente a la parte de lo que es el pH, a la actividad de agua, potencial de óxido de reducción y concentración de sales. Todos estamos familiarizados con estos conceptos físico-químicos, ¿cierto? Okay. Entonces, una vez que yo logro tener estos, estos nutrientes que pueden ser a la mejor malta, a la mejor peptonas, que logro tener mi temperatura controlada, algunos inhibidores que pueden este, eliminar el crecimiento de microorganismos que no son deseables en esta identificación, que tengo controlada lo que es la humedad, el pH y la aireación, yo voy a poder poner de manifiesto el microorganismo de interés para que yo sepa cuál es el que nos está provocando un daño en mi plantación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo infiero que se está dañando el cultivo porque llegó alguna bacteria de tales características. Si no le doy los medios o los nutrientes adecuados, no la voy a poder poner de manifiesto. ¿Y esto que va a, a, a llevar? A que siga teniendo problemas en esta operación, a que siga teniendo problemas a lo mejor de plantillos que se destruyen. ¿Por qué? Porque no logro saber en dónde tengo la contaminación. Entonces, lo primero es dar las condiciones adecuadas y saber qué bacterias son las, o qué microorganismo es el que voy a identificar. Hablando de bacterias como tal, ellas generalmente tienen un pH óptimo de crecimiento que da de 4.5 a 9. El óptimo siempre está hablando del neutro, el que anda en el 6.5 y 7.5. Pero hablando de bacterias lácticas que de repente se llegan a presentar en, como contaminación, vemos que el pH es inferior, está muy abajo, está por 3.5. Y de repente nos ha pasado que, oye, esto es que nuestro producto ya está como fermentando antes de tiempo. Y no sé qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué está fermentando? Ah, pues resulta que hubo la presencia de otro microorganismo, tuvo las condiciones adecuadas para empezar a crecer y entonces el pH se bajó y de eso me permitió que hubiera otro tipo de bacterias que realmente son contaminantes en mi proceso. También tenemos la parte de las levaduras. Estas como tal, si nos damos cuenta, tienen un pH mucho más bajo que en el caso de lo que pueden ser las bacterias. Entonces, las condiciones para su crecimiento pudieran llegar a ser más favorables si no tenemos controlados estos parámetros en el producto como tal. Los modos también tienen un pH, pero en este caso, el óptimo suele ser un tanto más, más amplio. Entonces, al tener un pH amplio para el desarrollo de hongos, ¿qué suele pasar? Que estoy mucho más propenso a una contaminación por hongos, mientras no tenga controlado la parte del pH, es el de mayor riesgo en este caso, específicamente en este parámetro. Si nosotros vamos a un parámetro como lo que es actividad de agua, bueno, pues ahí la situación cambia. A lo mejor la cantidad de agua que yo tengo en el nutriente, digamos, el agua es utilizada para el crecimiento de los microorganismos sí. y también nos ayuda a que sean bien absorbidos los nutrientes como tal. Pero si esta agua la tengo escasa en el producto, ¿qué va a pasar? Que los microorganismos no van a poder crecer. Seguramente les voy a dañar muchísimo y el crecimiento va a ser bajo. Entonces, muchas veces, que hago en mi proceso? Ah, bueno, pues ya... Agarré, horné la piña, hago la extracción y ¿qué hago con la piña o con el residuo que todavía quisiera aprovechar? Pues tiendo a secarlo, ¿para qué? Para evitar la contaminación del hongo.
agua como tal o de las levaduras que pudieran estar creciendo. Entonces aquí estoy jugando con otro factor que no tiene que ver con pH, es netamente agua, pero nos está ayudando a este control microbiológico. Cuando estamos hablando de humedad, pudiera ser que hay microorganismos que tampoco toleran una cantidad de agua muy alta. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Pues simplemente con esos análisis microbiológicos que se siguen como rutina. ¿no? Para la parte de lo que es el potencial de óxido de reducción, también eh, tenemos que tomar en consideración que los microorganismos tienen la capacidad de adaptarse en condiciones de aire o en, en condiciones de, de este, no presencia de este. Cuando nosotros estamos clasificando estos, podemos ver que hay unos que se, se, se ponen en una, en una consideración como aerobios, ¿por qué? porque toleran perfectamente el aire, hay otros que los llamamos microaerofílicos, porque hay algunos que llegan a tolerarlo y bueno, crecen, más bien la mayoría crecen en el oso, pero hay unos que no pueden llegar a crecer sin el aire. Hay algunos que son facultat perdón, facultativos, que tienen la libertad de crecer o no en presencia del oxígeno. Pero ¿qué pasa con los anaerobios? Los anaerobios de ninguna manera llegan a crecer en presencia del oxígeno. Entonces, una vez que nosotros hacemos la clasificación de cuál es la resistencia de estos y le damos las condiciones, es como vamos a poder obtener el rendimiento o la identificación de estos. Cuando hablamos de conceptos como temperatura, pues también tenemos una clasificación que puede ir desde los que crecen a temperatura media que va de los 20 a los 40 grados centígrados, conocidos como mesofílicos, tenemos, y estos realmente van a ser los grupos microbianos de mayor interés para nosotros, porque realmente como ciclofílicos, pues nosotros no manejamos tan bajas temperaturas. Y en el caso de los termofílicos, aquí el cuidado que debemos tener es, nosotros manejamos procesos que cambian mucho las temperaturas, ¿no? Y llegamos de repente también por la destilación a subir mucho la temperatura. ¿Qué pasa con los microorganismos que crecen en este rango? Estamos hablando de 40 hasta 100 grados centígrados. Pues que pueden llegar a soportar esta temperatura siempre y cuando estén en una forma de espora. Si nosotros no lo tenemos en forma de espora, los microorganismos no serán resistentes. ¿Cuál es el grupo realmente de interés para nosotros? Mesofílicos aerobios. Los otros dos son realmente algo aleatorio que pudiera llegar a presentarse, pero en realidad nosotros nos vamos a concentrar en el grupo de los mesofílicos aerobios. Un rango de temperatura que va de los 20 a los 40 grados. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, cuando alcanzamos las temperaturas bajas, generalmente se requiere el crecimiento de los microorganismos y pueden morir. Pero cuando tenemos temperaturas elevadas, estas son tan dañinas que realmente lo que hacen es eliminar al microorganismo. Otro punto a considerar es la presión osmótica. La presión osmótica básicamente lo que hacen los microorganismos es permitir que haya un paso de algunas, eh, digamos, soluciones de diferente concentración. Estamos hablando básicamente de las sales. Entonces, en el proceso de nutrición, nosotros podemos agregar todos estos componentes, desde lo que es el agua, algunos extractos, algunos minerales, petonas, azúcar, y todos estos nos van a permitir el crecimiento de estos microorganismos para poderlos poner en evidencia si es que están presentes o me interesa clasificarlos en mi proceso. ¿Qué pasa con los inhibidores? ¿Para qué me sirven estos? Si yo lo que estoy diciendo es que quiero identificar grupos y que lo que quiero es ponerlos de manifiesto, entonces ¿para qué pongo un inhibidor? ¿Le, ve, le veremos algún sentido? Para detener el crecimiento de microorganismos que no quiero. Por supuesto, que este. Por supuesto, porque realmente lo que vamos a hacer es concentrarnos en grupos específicos. Hablábamos de que un grupo que me va a interesar van a ser los mesofílicos aerobios. Pero de esos mesofílicos aerobios hay cientos. Y realmente a lo mejor el que me está causando a mí un problema en el proceso se llama un grupo de coliformes. Estos coliformes, pues va a ser un grupo indicador. Y para que yo los pueda poner de manifiesto, ¿qué necesito? Pues eliminar al 
los otros microorganismos que no me interesa identificar. Y en este momento es donde yo utilizo soluciones inhibidoras para solamente poner de manifiesto el microorganismo de interés. Obviamente, cada uno de los microorganismos tiene, como les decía, diferentes nutrientes y diferentes factores de crecimiento. Por lo tanto, si estamos hablando de un grupo como sería el grupo de los coliformes totales, lo que yo voy a estar necesitando pues a lo mejor es peptona, a lo mejor es lactosa y voy a tener el crecimiento de los coliformes. Pero si yo lo que quiero es poner de manifiesto lo que son mis hongos, bueno pues le voy a dar caseína, le voy a dar peptona, malta, dextrona y entonces voy a poner de manifiesto lo que es los hongos y la dextrona. En el caso de lo que es los microorganismos vecinos, básicamente le llamamos como flora normal, son microorganismos no patógenos que habitan en cualquier ambiente. Realmente estos no van a ser tan críticos para nosotros, pero los que sí van a ser los microorganismos indicadores. ¿Por qué? Porque estos microorganismos indicadores son los que me van a estar dando la calidad de mi producto. Tu producto debe estar presente y se deben detectar fácilmente. Entonces, si en el producto yo tengo un microorganismo que puede ser patógeno para mi producto, necesito utilizar un, un microorganismo indicador o ponerlo de manifiesto. Por lo tanto, tengo que asegurarme que se pueden presentar o se puedan detectar fácilmente, que su multiplicación y número tenga una relación directa a la calidad del, del alimento como tal, que se puedan este, diferenciar y obviamente también que se puedan contar en, en corto tiempo. Una vez que yo reúna estos, estos este, puntos, yo voy a tener ya un microorganismo indicador de cómo está la calidad del microorganismo. Hablando de los coliformes, pues el grupo realmente, o el, el, el microorganismo de mayor interés en el caso de los coliformes, está dentro de las enterobacterias, lo que es la escherichia. La escherichia coli realmente es como el mayor foco de interés. Algunos procesos requieren la identificación de salmonella o el caso de chiquela, pero realmente la escherichia, insisto, va a ser el de mayor interés. Hay otros grupos como enterococos, estreptococos como tal, o el caso de las pseudomonas. Las pseudomonas eh, habitualmente venían siendo un dolor de cabeza para las industrias farmacéuticas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en el área de alimentos pues también ya empezaron a volverse un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en el proceso con agua como tal, cuando estamos purificando el agua que se va a mi producto, nos damos cuenta que llegan a contaminar y se quedan en, eh, principalmente en la parte de tuberías. Entonces, cuando unas pseudomonas forman biocapas en las tuberías, es complicadísimo poder eliminarlas. Y tenemos cuenta de mesofílicos, y tenemos cuenta de mesofílicos, y tenemos cuenta de... No nos damos o sea, no, no percibimos por dónde está el problema. Hay quienes han llegado a pasivar las líneas, hablamos del proceso de pasivado, combinación de ácidos y demás, para poder eliminar este, esta formación de las biocapas en el caso específico de Sodom. Entonces, ya se volvió un microorganismo de interés en la industria de alimentos, lamentablemente, porque es complicado controlarla. Y bueno, lo que es la parte de las lavaduras, que por supuesto ustedes ya han convivido con ellas, yo creo que bastantes veces. En la parte de lo que es este, las bebidas como tal, bueno, pues sabemos que las bebidas que por lo general necesitan este tipo de análisis son sodas, bebidas sin gas, eh, jugos, lo que son tés, bebidas alcohólicas, lo que es la parte de vinos, cervezas y bueno, la parte de los coolers. Aguas embotelladas también requieren este tipo de análisis. Los componentes de estas bebidas suelen ser pues, el agua purificada, dióxido de carbono, algunos sabores naturales o artificiales, lo que es la parte de la cafeína, colores y acidulantes. Estos componentes, en suma, requieren un análisis microbiológico. ¿Por qué? Porque van a estar presentes en mi producto. Y si cualquiera de ellos no está controlado previamente con estas cargas microbiológicas, entonces, ¿qué va a pasar? Que mi producto final lo va a contaminar, por supuesto. Hay otros componentes en las bebidas que pueden ser algunos, como lo que es el, el sodio, potasio, algunos agentes químicos, pero básicamente estos se ponen en trazas, 
con la finalidad de, eh, digamos, que hacer más exponencial la parte del sabor del producto. Y también en algunas ocasiones actúa como un conservador del mismo para alargar el tiempo de vida de anaquel que es un propósito pues realmente que todos buscamos, ¿no? Que nuestro producto tenga un tiempo de vida de anaquel largo. A lo mejor me dicen, bueno, pues estoy trabajando con alcohol, ¿no? O sea, el alcohol no tengo mayor problema. Pero también tenemos otras bebidas que tratamos de estar generando por el aprovechamiento de, de, del azúcar como tal o del producto del jarabe que sacamos de la piña. Y en esas bebidas, estos productos son de alto interés. Obviamente también tenemos la parte de agentes emulsificantes o agentes estabilizantes. ¿Por qué? Porque lo requerimos al momento de, de integrar mi, mi solución o mi bebida. ¿Para qué? Para que esta no precipite en el mercado cuando tengo cambios de temperatura o cuando tengo problemas en la parte de, de este, la operación. Necesitamos que estos agentes estén presentes. También la parte de los agentes que producen la viscosidad o que eliminan la viscosidad es importante tenerlos eh, bien identificados y lo que son los endulzantes. Los endulzantes, bueno, pues en este caso puede ser sacarosa, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, el jarabe de ustedes, que es ya como muy conocido realmente, eh, yo no sé si alguno ha, ha visto las propiedades medicinales que puede llegar a tener, a tener el jarabe como tal, pero cuando muchos se concentraron en el jarabe del azúcar, decían, no, pues es que trae problemas, que si la gente que tiene eh, diabetes y demás, y sin embargo el jarabe que ustedes están generando, parece que ha sido muy amigable con esta gente que está en proceso de diabetes. Entonces, bueno, es como una gran aportación, no solamente a la región, sino yo creo que al mundo. Entonces, bueno, ese es un, un endulzante que nos faltó poner en esta lista. También tenemos la parte de lo que es la fructosa o la glucosa, que van a ser otros auxiliares para eh, endulzar este tipo de bebidas. Y bueno, hay otros como más químicos, como es la parte del aspartame, la sacarina, lo que es la acesulfame y lo que es la sucralosa, como el típico esplenda que llamamos. Ahora sí, si ya tenemos una pequeña introducción de lo que es el crecimiento de los microorganismos, si ya sabemos cuáles son los factores que están involucrados para poderlos poner de manifiesto, bueno, ¿Cuál es la importancia de conocer todo esto? Bueno, pues es poder hacer una microbiología de bebidas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos manejando somos, son bebidas. Entonces, ya una vez teniendo estos conceptos, vamos a saber cuáles son los factores o ingredientes que influyen en la protección de las bebidas. Y también, cuáles en la contaminación. Hablando de ácidos comestibles, podemos considerar el malco, el cítrico y el fosfórico como inhibidores de microorganismos. Estos van a ser excelentes, ¿por qué? Porque no nos dan mal sabor en el producto, porque por el otro lado además nos permite que el tiempo de vida en aquel el producto sea largo y además una cosa interesante, los costos no son tan elevados, que es algo importante que también tenemos que cuidar cuando estamos haciendo una fabricación de Cuando estamos hablando de bebidas o jugos o sabor a frutas que favorecen el desarrollo de levaduras, porque lamentablemente cuando estamos dando un nutriente, pues también los microorganismos suelen tomarlo, eh, se considera o se recomienda utilizar el ácido benzoico como tal. El ácido benzoico a una concentración de 0.1 nos ayuda a inhibir este crecimiento de las levaduras. Es bien interesante el uso de este tipo de, de componentes. Obviamente hay que ver con el fabricante cuáles son las recomendaciones óptimas, óptimas y ustedes hacer análisis para saber cuáles van a ser las concentraciones que voy a usar en mi producto. Porque cada producto como tal es único para nosotros. Pero no solo para nosotros, sino por la situación que tiene, tanto de las condiciones en que fue este, creado. Hablando de la flora microbiana normal, pues vamos a encontrar microorganismos que están en la superficie de los frutos. Hablábamos que provienen del suelo, del aire, del agua o incluso algunos insectos. 
las frutas en mal estado, que están dañadas o podridas y que obviamente pueden contaminar el equipo de procesamiento con organismos contaminantes. La descomposición de los cubos como tal, pues puede ser básicamente por las bacterias y en este caso hablamos de un grupo específico que son las bacterias ácido lácticas. Estas bacterias tienden a desarrollarse principalmente en la parte de los jugos. Cuando nosotros tenemos la presencia de estas, sabemos que generalmente el contenido alto de azúcar, hablando de 30 miles, puede llegar a inhibir su crecimiento. Pero si nosotros por alguna razón diluimos de más nuestro producto, lo que nos vamos a topar es el riesgo de que haya este crecimiento de levaduras. ¿Por qué? Porque ya estamos optimizando las condiciones para que ellas se desarrollen. Hablando de las levaduras como tal y del crecimiento, estas tienden a ser de crecimiento lento cuando tenemos la concentración alta, de, 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 en este caso de la sacarosa, o hay algunas levaduras resistentes a los conservadores. Entonces, bueno, hay que ver que esta concentración siempre esté en un, en un valor de 30 hacia arriba de 15. Patógenos. Los patógenos que generalmente podemos encontrar, no, ta, no sé si en el caso de la piña angélica, pero en general en bebidas como manzanas y demás, este, encontramos a la Escherichia coli, incluso la salmonela, parece mucho el jugo de naranja. En el caso de la piña como tal de la agave, eh, no están reportados casos. Seguramente ustedes ya tendrán algo algún indicativo, pero, pero el general, Escherichia coli predomina en bebidas de manzana y el caso de salmonella ha tenido mucha presencia en bebidas de naranja. Ahora, el procesamiento como tal, bueno, cuando estamos hablando ya de un producto eh, donde llevo diferentes pasos, tenemos un proceso de evaporación y congelamiento para concentrar en algunos casos, en otros tenemos un proceso de pasteurización o tenemos la alternativa de, este, de esterilizar nuestros productos. Ustedes tienen un mecanismo excelente que es la parte de la destilación. O sea, cuando nosotros llegamos a la destilación, además de que obtenemos el proceso, el, el producto que nosotros necesitamos, estamos eliminando todos estos riesgos con microorganismos. Pero en el caso de los cubos, pudiera ser que un mecanismo interesante que pudiéramos estar utilizando es la parte de la pasteurización como tal. Porque en esta elevar y bajar la temperatura drásticamente vamos a eliminar sobre todo las levaduras que se encuentran presentes en estas bebidas agorizadas. ¿Y por qué tenemos que saber y por qué tenemos que manejar todo esto? Porque al final nosotros tenemos un compromiso con nuestra comunidad. Nosotros estamos vendiendo un producto que va a tener un, un X tiempo de anaquel y obviamente, ¿qué es lo que yo estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Pues es cuidar, orientarnos hacia la calidad. La calidad como tal, ¿cómo la vamos a lograr? Bueno, básicamente, si nosotros encontramos que tenemos una contaminación, pues hay que utilizar un método correctivo, vamos a utilizar una, un saneamiento. Pero, ¿qué pasa si esta contaminación este, no está identificada? Bueno, pues seguramente con nuestro control, con nuestro proceso de control de calidad no es el adecuado. ¿Qué tendríamos que estar nosotros persiguiendo en este proceso de control de calidad? Pues conocer nuestros valores de presión de nuestro producto, nuestro valor de mix, la cantidad de espuma y obviamente y uno de los más importantes para ustedes es las desviaciones de las propiedades organolépticas del producto, como es color, color y sabor. Yo creo que estos parámetros son, digamos, que los más amistosos en cuestión de análisis, porque no requerimos de equipo, sino requerimos de un tiempo para el análisis, y nosotros lo podemos hacer de manera indicada. Ahora, considerando ya nuestra parte de la calidad que tenemos controlado, ¿qué pasa si llegamos a un proceso de descomposición? Pues básicamente un proceso de descomposición se considera cuando ya en, el, en, el, en mi producto se observa una descomposición, o se observa turbidez, o se observa sedimentos, o se observa mal sabor. 
cuando nosotros llegamos a estos valores o estos este, parámetros, vamos a ver que la regla general es que las levaduras se encuentran en una concentración mayor de 50 levaduras viables o incluso las bacterias llegan a una concentración mayor de 200. Cuando tenemos este tipo de, de problemas, nosotros ya vamos a observar evidentemente un problema de liquidez o un, evidentemente un problema de concentramientos. De repente dicen, oye, es que precipitó mi producto, han de ser bacterias. Pues sí, en algunas ocasiones llega a ser. ¿no? Los que lo prueban, pues se dan cuenta inmediatamente que el sabor ya tuvo un, un daño, ¿no? o que en el sabor ya hubo un problema. Sin embargo, cuando tenemos un buen sabor, conservamos esas características, ¿qué pasa con ese precipitado que estamos teniendo? Que a lo mejor ahí tuvimos otros factores, ¿no? como presencia de proteínas, como tuvimos algunos factores como la parte de cambios de temperatura, y obviamente eso hizo que se pusieran en evidencia. ¿Perdón, mencionabas ahorita? Factores físicos. Así es. Ahora, la demostración del crecimiento a través del atmosfera y análisis periodo, periódico nos va a indicar que nuestro producto puede estar o no controlado. Haciendo el análisis de la microflora, nosotros necesitamos hacer un número reducido, obtener un número reducido de bacterias mesofílicas, de levaduras y de mohos. Las bacterias ácido, este, ácido ofílicas, o las bacterias ácido lúdicas ácido dúricas, perdón, y las levaduras osmóticas en jarabe concentrados. Esto es básicamente la microflora que nosotros vamos a estar o pudiendo enfrentar en nuestros productos. Ahora, en las materias primas como tal, hay ingredientes, contenedores y el equipo de proceso contribuye también a la formación de esta población microbiana. ¿Por qué? Porque al final, aunque nosotros digamos, bueno, eh, la presencia de estos mesofílicos aerobios o de estas levaduras eh, vienen netamente del producto, sabemos que estas van a estar integradas en un, en un compendio de materias primas y de operación en el proceso como tal. Entonces también tenemos que cuidar toda esta parte de lo que es la parte del equipo y del procesamiento. Ahorita vamos a ver estas partes con, con, con cuidado. Entre las alteraciones de las bebidas, vamos a ver que suelen formarse lo que es formación de anillo opaco en el jarabe, seguramente esto lo han llegado a ver en algún momento. Esto se da generalmente por levaduras cosmotolerantes. Tenemos la presencia de algunos flóculos. Estos flóculos generalmente lo ocasionan las levaduras o las, los mohos. Y eh, cuando estos dos grupos no llegan a darnos como la presencia como tal, podemos atribuirlo todo directamente a las acetobacterias. Hablando de sedimentos como tal, generalmente la, el, el que interviene en este proceso son las levaduras. Cuando aumenta la viscosidad del producto hay una calificación. Hablamos netamente de bacterias, entonces, bacterias y levaduras. Cuando hay una disminución de turbidez, generalmente son bacterias pectolíticas, que estas ya tienen una actividad muy específica. Incluso también se llegan a ver mecanismos de decoloración, que esto se presenta generalmente en los vinos hay la presencia de levaduras y de bacterias, o cuando hay un método de presión interna en el envase, que se empieza en la bomba, bueno, pues ahí sabemos que ya es por una fermentación como tal, no hay como que mucho que hacerle, algún tipo de bacterias lácticas. Cuando hablamos de pérdida de sabor, netamente levaduras, aroma que se proporciona adicional a nuestro producto, también hablamos de levaduras, un sabor agrio, han llegado a detectar de repente ese sabor agrio en el producto, sobre todo en el jarabe, muy, muy gran problema, bacterias lácticas o acéticas. Es muy difícil de repente ponerlas en manifiesto, entonces hay que pedir un medio especial para poder poner en manifiesto estas bacterias acéticas. Lo que es sabor a mantequilla, igual las bacterias lácticas, y al final lo que es el olor, que generalmente tienen ahí que ver los ojos. Entonces, bueno. Ya que tenemos identificado esto, pues queremos saber cuáles son otras más fuentes de contaminación que pudieran estar involucrados en este proceso. Una de ellas tiene que ver con la parte de nuestros operarios. ¿Esta gente de qué manera está involucrada en el proceso? ¿Lo manejan directamente? ¿Cuáles son las buenas prácticas de manufactura que operan en, 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 mi, en mi área? Tenemos la presencia de algunas plagas que pueden ser roedores, algún otro tipo de insecto. 
son una fuente criminal de contaminación. No solamente porque yo pudiera ver un resto de una patita o de una... Que ese existe, hay la posibilidad. De repente en el envase me dicen, oye, todo el proceso estuvo bien, pero ¿qué crees que el envase lo sufrieron con un aire que venía con una pata de cucaracha? Entonces, hay riesgos tan críticos como eso. De repente dicen, no, no pasa, pero sí ha llegado a pasar. ¿eh? En la parte de los edificios también como tal, bueno, por la presencia de nuestro aire, el aire en qué región estamos, cómo entra este aire hacia, la, hacia el área, sobre todo del pasado, la materia prima, cómo fue transportada, en qué condiciones hubo una contaminación previa, o se dio en el momento, o a la vez lo tuve más tiempo a temperaturas más altas y ya se dañó. En este caso la piña, ¿qué puede suceder en esta parte o en estos puntos en donde yo tuviera una alteración como tal? Y bueno, finalmente, además de toda esta parte de lo que es el equipo y las instalaciones, pues el producto como tal. En la parte del envasado es en donde corremos los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ningún otro punto de control. A lo mejor tengo perfectamente mi comida mi calidad, tengo mis procesos con un sistema de filtración, con un sistema de aireación, todo está perfectamente controlado, pero la parte del envase, a lo mejor la recepción del envase no tiene un análisis tan exhaustivo, y aquí es el donde tengo también los puntos de contaminación. Ok, control de la elaboración. Bueno, pues los controles que tenemos que tener, obviamente, va a ser con el personal, va a ser con los edificios o con las instalaciones, con los utensilios y el equipo que nosotros vamos a estar manejando, obviamente también con los controles de producción y de proceso, y obviamente los niveles de acción en el caso de que tuviéramos algún defecto o algún problema en nuestro producto. Cuando nosotros hablamos de fuentes de contaminación como tal, además de los que acabamos de ver, también nos damos cuenta que el agua de alimentación en el sistema de purificación tiende a ser un problema muy crítico. ¿Por qué? Porque de repente esta agua de alimentación del sistema, o me la traen de pipa, o, me la tra o la tengo de cisterna, o la tengo de pozo, ¿de dónde es la fuente de esta agua? Y obviamente si esta fuente varía, también las condiciones de mi producto como tal. Por otro lado, las materias primas. Bueno, ya tenemos bien controlados quiénes son los que nos traen las materias primas y en dónde los vamos a estar utilizando. Pero también es una fuente de riesgo. Agua estancada son, que no son móviles o inmóviles. Este punto de repente se nos olvida. Ten, tenemos los chapos ahí, tenemos la zona de la operación y estamos pase y pase, sabemos que salpica. Eso es una fuente criminal de contaminación. Puntos muertos, sección de tubería sin fin. Ah, yo saneo mi línea, ya tengo toda mi tubería súper bien, no debe de haber ningún problema. Y resulta que en el saneamiento tengo un, a lo mejor un codo en donde no llega el sanitizante cuando nosotros estamos haciendo nuestra limpieza. Este tipo de puntos muertos también son un reflejo de contaminación, sobre todo en lo que son las bebidas embolsadas. Tanques descubiertos o lo que es la parte de estaciones de enjuague y obviamente el mantenimiento inadecuado de los sistemas de purificación de agua. ¿Por qué? ¿Por qué mantenimiento inadecuado? Pues yo tengo todo mi sistema y tiene su retrolavado y cambiar los filtros. ¿Cuál podría ser un mantenimiento inadecuado? Generalmente nos hemos dado cuenta. Ok, ya tengo todo el procedimiento, pero resulta que los empaques. En muchas de mis conexiones, de mis tuberías y de mis válvulas, no son reemplazados en ningún momento de la operación. Estos empaques son los que permiten que haya la migración de producto o de contaminantes de un área hacia otra. Entonces, hay que tener en este proceso de mantenimiento adecuado del sistema también un, una, eh, un criterio de cambio o de recambio de estos, de estos materiales. Y hablando de empaques es un ejemplo, porque hay otro tipo de compuestos o de productos que también necesitan un reemplazo, no son eternos. Incluso el acero inoxidable, yo creo que ustedes han visto, hay aceros inoxidables que están oxidados. Y es acero inoxidable. Lo que es la biopelícula, como tal. Esta parte de la biopelícula 
es debida a una asepsia poco frecuente o una baja dosis de desinfectantes. Y realmente estas biopelículas o lo que le llamamos biocapas son muy complicadas eliminarlas. Se empiezan a quedar en la tubería y a lo mejor yo limpié y ya veo que está limpio. Pero si yo hago una revisión con un microscopio, en esta misma línea, aunque sea ser inoxidable, puedo ver que la cantidad de poros es muy amplia. Y ahí es en donde se alojan los microorganismos. Entonces, por eso es que hablamos de esas biopelículas o de esta asepsia que debe de ser, digamos, con un mayor frecuencia. Entrada de aire no estéril durante el desagüe o durante la ventilación, es otro punto de contaminación. ¿Cuáles van a ser los programas de monitoreo recomendados para esta parte? Pues prácticamente tener una planeación o un programa de monitoreo. ¿Y qué consiste? Bueno, pues básicamente en un muestreo y en un procesamiento de esto. Vamos a determinar y a documentar los niveles aceptables de acción. Vamos a identificar perdón, en el caso que tengamos un problema, ¿cómo vamos a dictar las alertas? Y a partir de esto, derivar toda la información para tomar soluciones. Y obviamente todo esto tiene que ir registrado, e incluso si se puede, graficar estos resultados. ¿Para qué? Para realmente llegar una trazabilidad a este proceso. Cuando nosotros tenemos ya integrado este programa de siete puntos, lo que podemos ver es que, ¿cuáles son los puntos realmente de interés? Ah, bueno, pues tengo mi suministro de agua, el agua de proceso, tengo mis materias primas, que puede ser mi jarabe, puede ser jugo, puede ser grano. Tengo la parte de mezcla y tengo ya el proceso donde viene a lo mejor una fermentación o una filtración o una adición de este, lo que es carbono o una destilación o adición de minerales. En este proceso como tal, que es otro punto interesante para este programa de, digamos, de toma de muestra, Además de lo que son las superficies de los equipos, desde lo que son las cabezales, las tuberías, los depósitos o las boquillas y válvulas, que como hablábamos hace rato, la parte final de mi proceso donde estoy llevando la parte del llenado, es crítica porque es el último punto de control que yo tengo en mi operación. Entonces, obviamente, si yo tengo todos estos puntos bien analizados y tengo perfectamente mi programa de este monitoreo, yo jamás voy a tener algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo tengo perfectamente bien documentado. Mm, pasando a lo que son los puntos, es básicamente un ejemplo de lo que vimos hace rato. Solamente aquí adicional está, digamos, una transportadora, la parte de la tolva. Y otro punto interesante, la parte de inyección de gas, cuando estamos en la parte de las llenadoras. Las llenadoras como tal, eh, succionan gas gas que puede ser un aire comprimido y el aire comprimido en ocasiones no viene tan limpio como nosotros quisiéramos. De repente abrimos a la llave de aire comprimido y sale agua. Y tú dices, oye, pero si no está trabajando el compresor, ¿de dónde salió el agua? No? Bueno, pues llega a suceder que los compresores no trabajan de manera tan óptima y esto nos puede provocar también una contaminación. Eh, ya entrando a la parte de lo que es revisión del programa, bueno, pues nosotros tratamos, trataremos de hacer cuáles son los lugares para la toma de muestra. Los identificamos, los registramos y seguimos nuestro, nuestro programa con la frecuencia que obviamente requiere de acuerdo a la operación. Vamos a tener los métodos de prueba. Estos métodos obviamente ustedes los, los discuten, los analizan y toman decisión cuáles van a ser los métodos que van a tener ustedes como referencia para estos análisis van a dictar cuáles van a ser los niveles de alerta y de acción en caso de que tuvieran un problema. Vamos a hacer un plan de acción correctivo en el caso de que este problema tuviera. Y obviamente de, 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 de terminar e identificar la documentación. Esta documentación tiene que estar bien planteada de cuáles fueron los microorganismos, en dónde se presentaron, si fue el producto terminado en materia prima y cuáles fueron las acciones correctas. Este programa de revisión es el que nos va a permitir tener perfectamente controlada la calidad de nuestros productos. Una vez que tenemos eso, bueno, pues también va a haber unas especificaciones en parte de toma de muestra, dependiendo del grupo microbiano, vamos a ver el volumen de muestra que vamos a requerir. Y las especificaciones, por ejemplo, en el caso de cadáver simple o en el agua de enjuagues finales, nosotros si vemos el grupo de color 
informes, la cuenta para este grupo tiene que ser cero. O si vemos el caso de jarabe simple, la cuenta en hongos por lo menos de 5 en 5 mililitros de producto. Todos estos valores ya vienen en una norma. Ustedes ya tienen su norma. Entonces, vamos a regirnos bajo esta norma. Los muestreos. Hay unas técnicas de muestreo para poder hacer los análisis microbiológicos. Realmente eh, la técnica básicamente es pues, tener contenedores que sean realmente asépticos o que sean estériles. Y una de las recomendaciones en este muestreo, además de tener los volúmenes ya de muestra para el grupo microbiano de interés, En el caso de, de estos recipientes, pueden ser bolsas, aquí pues, hay unas bolsas de, de plástico llamadas Wimpar que se utilizan comúnmente, pueden ser de 6 a 18 onzas, nosotros no las manejamos, no es comercial, pero son de mucha utilidad porque vienen previamente esterilizadas, estables y reducen el tiempo para la preparación y esterilización. En el caso de que nosotros tengamos nuestros propios, eh, digamos, envases, tienen que estar previamente esterilizados y además llevar un agente que sea de sulfato de sodio para, en el caso de, de agua, de monitoreo de agua cuando hay presencia de cloro, es muy importante neutralizarlo. Entonces, en la toma de muestra vamos a tener nuestro recipiente. Este, la recomendación pues, es un ejemplo como el que está aquí, que básicamente tenemos nuestra tubería, tenemos nuestra válvula de toma de muestra y tenemos nuestro... Eh, digamos, tomador de muestra, que puede ser la bolsa, puede ser nuestro envase. ¿Se dan cuenta de un punto aquí interesante? ¿Cómo son sus válvulas de muestreo? ¿Te parecen a esta? <risa> bueno, esta válvula es una válvula sanitaria. De repente, si yo mando a hacer un análisis microbiológico, yo ya seguí las normas de dejar correr el agua por 60 segundos, minutos por segundos. Este, ya tengo mi válvula de muestreo, lo hice en condiciones asépticas. La persona que tomó la muestra se lavó perfectamente las manos, no tocó en ningún momento y tengo carga microbiana. Ay, chirrión, pero si está todo perfectamente controlado, ¿de dónde salió la carga microbiana? Bueno, pues la carga microbiana a veces sale de aquí, de este dispositivo. ¿Por qué resulta que la parte de la válvula como tal fue manipulada por algún operario o que la parte del orden ya está dañado y entonces el punto de contaminación es exactamente la válvula? No es porque tenga el producto contaminado o porque haya hecho una mala toma de muestra, sino porque este punto está este mal diseñado. Entonces la recomendación aquí es que tratemos de pedir válvulas sanitarias, estas válvulas sanitarias tienen esta más o menos disposición y hay varios fabricantes que las manejan. En la que es la parte de muestreo de superficies, además de la toma de muestra como tal, bueno, pues también tengo que hacer un muestreo del equipo, decíamos que también es un factor de contaminación. Bueno, podemos eh, contar con isopos, estos isopos se colocan en una solución amortiguadora y de ahí se hace una siembra para saber qué microorganismos tenemos. Se utilizan también algunas placas de agar que se pueden colocar sobre la superficie y bueno, eso nos permite hacer la planificación. Pero también tenemos algunos métodos de análisis como es la filtración por membrana. En la parte de la filtración por membrana, lo que buscamos tener son áreas cerradas, que las, haya un buen saneamiento del área de trabajo, de la mesa, haya una buena ventilación y el uso de cubreboca, cofia o guantes generalmente se recomienda para hacer nuestra campanas de flujo laminar. Y bueno, básicamente en la filtración por membrana se trata de hacer el muestreo, hacer una filtración en membranas que pueden ser de 0.45.8 micras. Esto lo va a designar el grupo microbiano que vamos a ocupar. Vamos a hacer el cultivo, vamos a incubar y finalmente vamos a dar sus resultados. Cuando mandan a hacer un análisis microbiológico, ¿cuánto tiempo les tarda? ¿Están las 24 horas en darle los resultados? No, ya con ese, 24 horas en darle los resultados. Pero normalmente al estado de una días. semana, ¿no? No, no ya sí, ya. Bueno, si lo hace uno, tres días. Y de repente dicen, ¿y por qué se tardan tanto? Tres días de día, tengo un material. Entonces todo ya. La técnica, 
pudiera ver, verse en 10 minutos, ¿por qué se tardan tanto? Porque tenemos que esperar que crezcan los microorganismos, que utilicen el, micro, el nutriente y se pongan de manifiesto. ¿Cómo pongo de manifiesto los microorganismos? Bueno, pues yo los voy a retener en una muestra, a lo mejor les pido 100 mililitros, se quedan contenidos en una membrana y esta membrana le voy a dar un medio nutriente que me va a permitir ponerlos en manifiesto. Entonces, una vez que tengo ese medio nutriente, que son estos, nosotros tenemos ahí ya el medio de cultivo específico, a lo mejor este rojo es para coliformes, a lo mejor este blanco es para mesoclínicos aerobios. Entonces, ahí ya tienen todos los nutrimentos y las características que necesito para que crezcan los microorganismos. Ok, les damos la muestra, hacen la filtración, la siembran y meten un periodo de incubación. Esta incubación generalmente requiere una temperatura, en el caso de un por ejemplo, lo que son 35 grados, ¿no? Vamos a necesitar un tiempo durante esta incubación, y esta incubación, ¿cuánto tiempo creen que es? En el caso de mesofílicos, 48 horas. Pero en el caso de hongos levaduras, tenemos que esperar 5 días. Así es. Entonces, pues bueno, una vez que ya tenemos los microorganismos, hay que hacer un conteo, hay diferentes métodos para hacer el conteo, y ponerlos de manifiesto. Y entonces ahora sí les decimos, bueno, pues los resultados ya están, hay una posible contaminación en tu producto y esta contaminación pues se presenta en, esta, en este crecimiento que vamos a ver las plantas. Cuando el crecimiento es muy, muy grande, pues el microorganismo no lo puedo poner de manifiesto en una plaquita, tengo que hacer diluciones. Entonces, una vez que tenga las diluciones, pues ya hago la siembra en mi, en mi placa, pongo de manifiesto y estos realmente, ¿ustedes creen que estos? ¿Cada uno de estos es un hongo? Son nuestras colonias, exactamente. Y para que ellos conforme toda esta colonia y pueda permitirla poner en evidencia, necesito todo ese tiempo de incubación. Entonces, obviamente, dependiendo del grupo microbiano, es el tiempo que nosotros vamos a esperar para ponerlos poner de manifiesto. Estos medios de cultivo requieren diferentes... Este, condiciones desde la temperatura, un tiempo, condiciones atmosféricas y una selección de medios. Y esta selección de medios nosotros los vamos a ver de esta forma. Perdón, las estoy pasando así porque se nos va el tiempo encima y ya vemos esta línea. Pero bueno, básicamente las bacterias totales. Nosotros eso vemos un, una cuantificación directamente al microscopio con una tinción, pero cuando ya estamos hablando del crecimiento de bacterias, bueno, pues vamos a ver esa presencia de, de microorganismos o de lo que es básicamente colonias. Estas colonias están filtradas a través de una membrana de 45 micras y las podemos diferenciar aquí perfectamente. Vemos que en el caso de los microorganismos es muy importante la fase de crecimiento en donde nosotros llegamos a una fase exponencial para poderlos poner con el fiesto. Este tiempo promedio puede ser 24 a 48 meses. Entonces primero entramos a una fase de retardo, donde no vamos a ver crecimiento. Posteriormente llegamos a esta fase exponencial, que es en donde vamos a poner en evidencia, y después una fase estacionaria donde va a parar su crecimiento. Esto no solamente es importante para poner en manifiesto los microorganismos en el área de microbiología, donde quiero verlos como una contaminación, sino también en el área del proceso. ¿Por qué? Porque estoy manejando levaduras. Y la parte del crecimiento de las levaduras es muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo una levadura con una fase de el crecimiento retardado? Seguramente... Por supuesto, y en esa parte en donde tardó más tiempo, ¿qué pudo estar este, involucrado como fenómeno? Otro tipo de microorganismos que además cambiaron las condiciones del medio. ¿Por qué? Porque ya tengo acidez en mi proceso. Ah, porque ya tengo además, eh, por alguna razón modificamos la temperatura y esto se va como una cadena que nos estropea el proceso completamente. Entonces, el conocer nosotros cuál es esta gráfica de crecimiento de los microorganismos, sobre todo en las levaduras, es sumamente importante para no poner ningún factor adicional que nos dé el carácter con nuestro producto o con nuestro proceso. 
En las bacterias como tal vamos a tratar de buscar el grupo de los coliformes, es un grupo indicador muy importante. Van a ser vacilos gran negativos que no son esporulados, son aerobios o anaerobios facultativos y se producen, producen generalmente gas en 48 horas, 75 grados centígrados. ¿Cómo los vamos a ver nosotros? Un esqueleto con solamente una, anda en estos tamaños, de 1 a 3 micras. Y si vemos nosotros lo que es el espesor, está en 0.5 micras. Entonces, generalmente este microorganismo lo ponemos en evidencia en membranas de 0.45 micras. ¿Y cómo lo identificamos la escaliquia coli? Con una coloración rosado con el verde brillo metal. ¿Qué es algo bien característico en este tipo de, de microorganismos? Ahorita vamos a ver esta imagen. Este, por ejemplo, es un conteo de mesofílicos aeróbicos. Si nos damos cuenta, en el caso de lo que es mesofílico aeróbicos, nuestra temperatura de incubación son 30 grados. ¿Qué vamos a contar aquí en mesofílico aeróbicos? Todos los microorganismos que están presentes. No importa si se pusieron rosas, rojitos, todos los vamos a contar. Y generalmente, este microorganismo va a ser un, un grupo indicador. El grupo indicador de los mesofílicos aeróbicos, ¿cómo está? Está acá. En el caso de lo, lo que es la escaliquia coli, que es completamente indeseable en cualquiera de nuestros análisis, vamos a identificar ese verde brillo metálico. Es bien característico. Y para lo que es el caso del crecimiento de las levaduras, pues son ampliamente distribuidas en la naturaleza. Nosotros sabemos que generan descomposición. Para ustedes es un beneficio durante el desarrollo, siempre y cuando se hasta y se revisen. Pero, ¿qué pasa con las levaduras silvestres? Esas levaduras silvestres definitivamente son un problema en mi operación, ¿no? ¿Por qué? Porque causan descomposición. Requieren mayor tiempo de incubación y son menos competitivas que, este, que las bacterias, en el caso específicamente de las levaduras. Claro. Se pueden encontrar en ambientes donde no se crean bacterias, prefieren temperaturas mucho más bajas que en el caso de la, de la bacteria. Y las levaduras forman esporas que pueden resistir condiciones extremas. Solamente en casos muy particulares es que las levaduras llegan a tener esta capacidad de formar esporas. Además, eh, ¿cuál sería, digamos, que el medio adecuado para ellos? Generalmente es el M Green, que es uno de los principales que nosotros utilizamos para el desarrollo tanto de hongos como de levaduras. Y este, ¿qué es lo que proporciona? Pues en las levaduras se ven opacas, nosotros generalmente las vemos de color satinado, color blanco, no forman filamentos y con el tiempo se tornan de color verde. Esta característica de poder utilizar este sustrato de M Green, que realmente es el compuesto que nosotros estamos dando y es un indicador, es el que nos permite poder ver estas colonias de color verde y poderlas identificar perfectamente como una contaminación. En el caso del MOA, este forma colonias filamentosas, nosotros lo hemos visto hasta en casa, ¿no? no es como complicado poderlo identificar, generalmente tiende a ser una coloración. Y también pueden crecer bacterias en forma de colonias pequeñas, también en una coloración verde, pero esta diferencia en el tamaño en cuanto a una levadura y una bacteria es significativa. ¿Cómo, ¿Cuáles serían las, las de mayor tamaño? ¿Las levaduras o las bacterias? Bueno, las que no se ven acá. ¿Cuáles son los medios que generalmente utilizamos para el crecimiento de los hongos de, los, de las levaduras? Generalmente es el extracto de planta, es un hongo, además del de enemigo que mencionamos hace Y si ven las condiciones de crecimiento, pues aquí son más bajas, de 25 a 30 grados, pero sí con un tiempo que va a 3 días, incluso hasta 5 días. Y en el caso de lo que es la levadura, pues aquí vemos perfectamente las colonias mucho más grandes caso de las bacterias son muy pequeñas y bien este, esféricas. Bueno, básicamente esa es la parte que nosotros vamos a cubrir ahorita en el caso. Este, este es el suelo naranja. Generalmente cuando tenemos problemas con algún tipo de bacterias psicofías, se confunden mucho con levaduras. Este es uno de los medios principales para poder diferenciar una levadura de una este, bacteria. El suelo naranja. Y bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita hasta lo que es esta parte de, de microbiología. Vamos a eh, ver una 
parte de lo que es principios o fundamentos de todo lo que es el área de filtración y posteriormente nos vamos a lo que tiene que ver ya con los procesos. ¿Eh? ¿Las bacterias se reproducen?